வாழ்க வளமுடன் இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சத்தான முருங்கை கீரை வச்சு சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு நான் எடுத்திருக்கிற பொருட்கள் ஒரு நான்கு ஐந்து பிடி அளவுக்கு நல்ல துளிரான முருங்கைக்கீரை பறிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து நல்ல துளிராக இருக்கும் சாம்பார் வந்து நல்ல துளிர் கீரையில் வச்சால் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சிறிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு ஆறு ஏழு சைஸுக்கு சிறிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி துவரம்பருப்பு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான நான் வீட்டில் தயாரித்த தேங்காய் எண்ணெய் கடுகு உளுந்து ஜீரகம் வெந்தயம் கலந்த கலவை சிறிதளவு பெருங்காயம் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதை எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதலாவது நான் எப்பொழுதும் சமைக்கிற மண்பானை எடுத்திருக்கேன் மண் சட்டி இதை நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் குக்கரில் வந்து சாம்பார் வைப்பாங்க பருப்பு சீக்கிரம் வேகணும் அப்படின்னு அதுக்கு நமக்கு தேவையில்லை நம்ம சட்டியை ஆன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஊற வச்சு கழுவி எடுத்துருக்கிற பருப்பை வந்து அதில் சிம்மில் வச்சு ஊற போட்டுருங்க ஊற போட்டுட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு சிம்மில் வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக மூடி விட்டுருங்க இது வந்து பாருங்கள் தேவைக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிட்டேன் இது நல்லா ஊறின பருப்புன்றதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுக்காக நம்ம வந்து அதிகமாக தீ வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தட்டை போட்டு இப்படி மூடி விட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சுருங்க அப்போ அது வந்து பொங்கி வெளியில் வராது இந்த அளவுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னுட்டு குக்கரில் சமைக்கிறது அவ்வளோ ஆரோக்கியம் கிடையாது அது சீக்கிரமாக வெந்தாலும் கூட நமக்கு குக்கரில் சமைக்கிறது அவ்வளோ ஆரோக்கியம் இல்லை அதனால் நீங்கள் பருப்பு சாம்பார் வைக்கிற பருப்பை நீங்கள் மண் சட்டிலேயே இது மாதிரி ஊற வச்சு போட்டுட்டு நல்ல சிம்மில் வச்சுருங்க அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்ல சீக்கிரமாக வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் பருப்பு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் பருப்பு வெந்துருச்சுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துடலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சாம்பார் பொடியை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் இல்லை குறைச்சிக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது சதவீதம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கீரையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ திரும்ப மூடி வைக்கலாம் பருப்பு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு அறுபது சதவீதம் வெந்துருச்சு ரொம்ப குழைய வைக்க வேண்டாம் இந்த சத இந்த மாதிரி வெந்திருந்தால் போதும் இந்த சர இந்த நேரத்தில் நம்ம தேவையான உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் அதில் நீங்கள் வைக்கிற அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேன் சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரையை இதோடு சேர்த்துடலாம் அதில் ஒரு சில பூக்கள் கூட இருக்குது பூக்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்து வைங்க சாம்பார் நல்லா சுவையாக இருக்கும் கீரை பார்க்குறதுக்கு நிறைய இருக்க மாதிரி தெரியும் இது ரொம்ப துளிர் கீரைன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் வெந்ததுன்னா ரொம்ப கம்மியாகிடும் இது நல்லா வேகட்டும் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வெந்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சமாகிடும்னு அதனால் ரொம்ப தண்ணி ஆகாத அளவுக்கு தேவைக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் சாம்பார் இப்போ நல்ல கொத்திது கீரையெல்லாம் பாருங்கள் கீழே போயிடுச்சு அதாவது அந்த அர்த்தம் என்னென்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேலே நம்ம இதை வேக வைக்கக்கூடாது ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா கீரை வந்து கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் மிதமான இதில் வந்து நம்ம வேக வச்சு கரெக்டான பதத்தில் இறக்கிடணும் இப்போ இதை நம்ம இறக்கிடலாம்
இதை தாளிச்சிருக்கிறதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடாயை வச்சுட்டு எண்ணெய் சூடாகட்டும் நம்ம தாளிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு நாலு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் நான் பூண்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் எந்த வகையான சமையல் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் பொரியல் முருங்கைக்காய் முருங்கைப்பூ இப்படி முருங்கை வகையில் நீங்கள் எதை செய்தாலுமே ஒரு நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க சிறிதளவு பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் அப்போ அதோடைய மருத்துவ குணம் இன்னும் கூடும் கடுகு நல்லா பொறியுது இப்போ இதை எடுத்து தாளித்து நம்ம குழம்புல சேர்த்துடலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கு முருங்கை கீரை சாம்பார் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல வாசனையாக இருக்குது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இளம் துளிர் கீரை இந்த மாதிரி துளிர் கீரையில் நீங்கள் சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோடைய சுவை ரொம்ப அழ நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக மென்று சாப்பிட்றதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் சமைச்சு பாருங்கள் நல்ல ஆரோக்கியமான இரும்பு சத்து மிகுந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வாழ்க வளமுடன் ஆரோக்கிய வாழ்வே அளவற்ற செல்வம்